Quand on a un peu de coup de blues, la première chose c'est une cigarette. C'est toujours intérieur, ça, ça remue dans la tête. Mais... La cigarette est un échappatoire en fait. Quand les personnes arrivent, l'arrêt du tabac n'est pas forcément une priorité. Elles ont d'autres problématiques. Ce n'est pas un sujet qui est traité en priorité. On commence à se réinterroger là-dessus en, en se disant qu'il y a un accompagnement nécessaire. Même si on s'adresse à des publics qui sont fortement précarisés, quand on commence à en parler avec eux, c'est quelque chose qui les intéresse, c'est quelque chose sur lequel ils veulent travailler. Donc pour ce projet, nous avons sélectionné des binômes de structures, cinq binômes différents dans cinq régions différentes avec à chaque fois une structure du secteur de la dictologie et une structure du secteur de l'insertion sociale. Donc à la fois avec les professionnels et les personnes accueillies dans les structures. Et nous avons travaillé autour de plusieurs questions pour pouvoir mieux cerner leurs attentes et leurs besoins en termes d'arrêt du tabac. Donc pour la Fédération Addiction et la Fédération des Acteurs de la Solidarité, c'était vraiment important de mener un projet pour accompagner au mieux ces publics en situation de précarité et outiller, accompagner les travailleurs sociaux à mettre en place des actions de sensibilisation, de promotion de la santé pour, in fine, arriver à l'arrêt du tabac chez les personnes en situation de précarité. L'intérêt de la démarche proposée par le projet Tapréosi, c'est sa, je dirais, c'est sa capacité à intégrer les bénéficiaires de ce projet dans la construction. Très souvent, on imagine des dispositifs qui partent d'en haut en espérant qu'ils vont correspondre aux bénéficiaires. Dans Taprosi, on fait l'inverse. On va interroger les personnes qui vont être bénéficiaires de cette action pour avoir un projet qui soit le plus adapté possible. Les outils, les idées qui ont été évoquées lors de ces réunions, lors de ces temps d'échange, vont nous servir à, à construire des outils d'intervention. Ce que j'attends de ce projet, c'est une prise de conscience et des structures et des professionnels avec des pistes concrètes. Alors on attend de ce projet de pouvoir avoir de vraies pistes pour pouvoir travailler la réduction tabac avec nos publics. Quelque chose d'un peu nouveau qui pourrait du coup euh, voilà, nous amener à travailler différemment. C'est un projet que, qu'à longtemps que j'attends ça personnellement, dire pour un vrai projet. D'avoir des solutions pour arrêter de fumer. Voilà. Question de santé, question de bien-être déjà et d'avoir un plan. Je crois que vous avez une, une bataille très 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 importante, voilà. Et vous avez mon appui.